，每日更新最新短剧。婉儿，北域边疆告急，国主昭告天下，我也在名单里。国家有难，我必须立刻出发。等我回来，我们就完婚。王峰，我等你，无论多久，我都等你。婉儿，其实我是大夏第一家族叶家家主，叶家的存在便是镇大夏之国。等战争结束，我会让你成为世界上最幸福的女人。臣叶无风参见女王陛下。叶将军平身。无风，此次倾国之战，为了防止信息被敌方截获。战场上会使用加密波段，并无法与家人联系。你肯怨本国主？寸土必争，誓不后退，护我国民，百死不悔。好，本国主亲自击鼓，为你送行。出兵！出兵！出兵！出兵！未婚先孕，丢脸的！我们徐家没有一这样的女儿。听妈的话，把孩子打掉，妈给你介绍一个身家千万的年轻才俊啊！不，我这辈子只有叶无风一个男人。孩子是我和他的爱情结晶，我一定要生下来。目前呢，胎儿发育不良。需要补充大量营养才行，生产也需要一大笔费用。你准备好了吗？你放心吧，医生，我一定会补齐医疗费的。吴风，你什么时候才能回来呀？你你流了好多血，没事吧？快来人呐！这孩子生下来就没爹，体弱多病的。你一个女人养不起，趁早送孤儿院吧。他有爹，吴峰只是还在吗？这是我和吴峰的骨肉，无论多辛苦，我一定要将他健康抚养长大七年，这一战我们足足打了七年，现在战争结束了，王爷威武。这七年，我未能陪伴在我身边。秋月，我要回京复命，你先行一步前往江城，亲自督促魏大臣。如果他还找不到，江城魏家就此除名。是。传大夏国主旨意，叶无风征战七年，立功无数。我十八州边疆三千五百里，斩北域七大神王，保北疆千年太平。亲自叶无风为镇北王，掌大夏龙旗，领北域百万大军，赐万亿财富，亲子。啊，您稍等，肉串马上烤好。
，没事儿。我听朋友说起过你，你还在等那个负心汉呢。他不是负心汉，他一定是有什么苦衷。一辈子我都愿意等。真没想到，现在还有你这么痴情的人。给，钱给你，不用找了。那不行，我得找您零钱。没事儿，你就拿着吧。那不行，哎，臭娘们，谁让你在这摆摊的？要保护费了吗？朋友们，这是干什么呀？我在这摆了好几个月了，从来没有听说过什么保护费呀、啊。吹你呀、啊！以前是以前，告诉你，从今天开始，每个月给我交五千块钱保护费，听见了吗？我没有那么多钱，没有，挣多少我交多少，少一分，老子就把你绑起来卖给外人，他们可就要靠这个。求求你了，不要打我妈妈，爸爸，你到底在哪儿啊？给我滚一边，裤裆去，再好好被抓起来就办。开窗子，滚滚滚滚滚。滚滚滚住手！这天混子再敢动一下，直接废掉！是。陈玉姐姐，你没事吧？我没事。你们这些人该死！跟随叶无风王爷血战域外整整七年，为的就是保家卫国。可你们这些人却坏我大夏根基！倒要质问一下这个魏大长，他这个江城总督到底是干什么吃的？抓不到镇北王的妻子不说，竟然还纵容这种垃圾欺负弱小，把他给我拿下，押去总督府。是。干什么？等等，你说叶无风？你认识叶无风，大夏第一世家叶家的当代家主。叶家家主？那我认错了，可能只是同名同姓吧。也对，吴峰年纪轻轻，还被征召入伍，怎么可能是大夏第一世家的家主？此女虽姿色不俗，可既然在外摆摊，还被人欺负殴打，必不可能是叶王妃才对。嗯，你放心，继续摆摊吧，不会有人再敢来欺负你了。谢谢你，妈妈，爸爸到底什么时候才能回来呀、啊？快了，战争已经快要结束了，算算时间，你爸爸也快回来了。那你为什么不给爸爸打个电话问一下呢？这么多年，妈妈打过无数个电话，就算手机丢了，也第一时间打给你爸爸。可是，都没有人接。妈妈，再打一个。好，好，那妈妈再打一个，好不好？好。哎，有什么用呢？无非还是关机。叶王爷，我们出城前寄放了京城的私人物品，女王已经派人加急送回来了。快把手机给我。哎，婉儿，我真的是太蠢，我竟然以为婉儿家境殷实，会有人照顾，从未想过她因为我吃了这么多的苦。这个电话只有婉儿一个人知道。难道说，喂，婉儿是你吗？吴峰，婉儿，真的是你？你现在在哪？吴峰，真的是你？快看，苗苗，这是我们的孩子，你就是我爸爸。我们的孩子。苗苗，都怪我，爸爸让你们受苦。婉儿，如今战事已经结束了，我们赢了。赢了就好，赢了就好。那，那你什么时候回来呀、啊？明天，我已经迫不及待要赶回江城。婉儿，你还愿意再嫁给我？当然，我愿意。太好了，明天等着我，我会让你跟苗苗成为这个世界上最幸福的女人。我要让整个江城来为我们贺喜。无论多久，我和苗苗都等你。我现在就回家，告诉爸妈这个好消息。好
，叶王爷。慕容秋月，我已找到婉儿。现在我命令，定下全江城最好的酒。把我这些年得到的所有财产全部作为聘礼啊！可是您这七年来积累的财产已经堆满了战王仓，就算是北疆四大豪门所有财产加起来，也不及您的十分之一啊！真的全部吗？全部。七年来他为我受尽了委屈，不过这一切都过去了。明天我会告诉江城所有的人，徐婉儿是我镇北王叶无风的妻子。我这一生的荣光与他共享。夏遵命。这可如何是好？七年了，玉手玺大人还是不肯放过我们。那又如何？玉手玺这个混蛋，比我还大两岁，竟然想让咱们的女儿给他当小三儿。就算没了财产，丢了这条老命，也不能让咱们的女儿受这个气。对了，这套房产啊，是咱们剩下的最后财产了。我打算。把他过户给婉儿，咱们去找救济站就行。这是能留给他最好的东西了。我这就去办。婉儿，婉儿，妈，妈，女儿回来了。这，妈，你们刚才的话，婉儿都听到了，是婉儿不孝。这些年，让你们二位受苦了。当初走的时候那么果断，你现在回来干什么？姥姥姥爷，哎，快起来，起来，都跪着干嘛？乖孙女啊，让姥姥好好看看你。哎呀，长得真好看。哎，也罢也罢，回来就好。这些年，叶无风有没有欺负你和外孙女？干爸说，爸就是拼了老命也要为你出气。这孩子生下来就没爹。体弱多病的，你一个女人养不起，趁早送孤儿院吧。哎呀，少一分，老子就把你绑起来，卖给默认。他们可就好这个。爸，我没事。吴峰，吴峰他对我很好。对了，我这次回来就是要告诉你们一个好消息，吴峰明天就回来了，还说要娶我。他明天就回来娶你？这个臭小子还知道回来呀？这些年，你为他受了多少委屈？不说这个了，爸，我刚才在门外听你们说起玉手玺那个扶桑人，我记得他不是咱家公司的合作伙伴吗？什么合作伙伴？玉手玺就是畜生！放心吧，家里的事儿你不用管，有什么事儿爸扛着，你就安心的嫁给叶无风就行。扛？你们扛得起吗？大哥、大嫂，你们怎么来了？哼，我们要是不来，怎么知道这个死丫头回来了？我说这么多年，你们是不是把他给藏起来了？你个死丫头，还知道回来啊？这些年我们许家为了你损失了多少，知道吗？你就是许家的贵人，怎么现在不藏了？你想开了是吧？被人包养有什么不好？玉手玺大人虽然年龄大了一点，但是知道疼人的。闭嘴！要不是你们乱开线，玉手玺也不会盯上婉儿。你们甚至还商量把婉儿灌醉，送给玉手玺那个畜生。婉儿可是你们的亲侄女啊！大东，你脑袋进水了吧？你知道玉手玺大人背后是谁吗？那是南疆总督府，看上他是咱们徐家八辈子修来的福分呐、啊！谁说不是呢？当初这死丫头要是不藏起来，如今我们徐家也是南疆省的豪门啊！不过现在还来得及，玉手玺大人就是喜欢徐婉儿这样的贞洁烈女。只要我们把他送上门去，肯定会放过我们许家的。婉儿啊，玉手玺大人对你是一片痴心，这么多年对你是念念不忘啊！痴心妄想，我一想起那个扶桑老头就想吐，他不会有机会的。而且，明天吴峰就会回来娶我。什么？岳父那个废物还活着？运气真好，一个炮灰士兵，狗也残喘了七年。叶无风那小子就是垃圾丁品，怎么能跟扶桑贵族比呢？玉手玺大人随便说一句话就能碾死他，顺便连这个小东西也不放过。吴风才不是丁品，在我和苗苗心中他是大英雄。呸！一个炮灰士兵也妄成英雄。吴风他出征七年，保家卫国，浴血奋战，哪怕只是一杯寻常冰室，也可成为英雄。大哥，大嫂，你们回吧。明天就是婉儿的订婚宴。
如果你们还当我们是家人，就过来庆一下，要不然，黑龙来了，大周，你什么意思？<笑>我们明天一定到，倒要看看七年过去，叶武功的笑，哪有什么出息？走，<笑>婉儿。我马上出发了，明天就能到达江城。到时候江城所有人都会羡慕你，我会让江城所有的名流一起来给你贺喜。爸爸，那我呢？苗苗，你放心，爸爸给你发誓，以后在这个世界上绝对不可能有任何人敢欺负你。你呀、啊，就是这个世界上最最最尊贵的公主。哈，切，还公主呢，也就屁屁小孩子吧。喂，喂，李阿姨。我可是按照要求把礼服给你送过来了呢，你答应我的好处可不要忘了。你做的好，玉首席大人知道了一定会很高兴的，到时候你的男朋友也会得到提拔的。哎，对了，我跟你说个好笑的，我刚刚啊听到叶无风跟徐婉儿在那吹牛呢。<笑>你说好笑不好笑？就叶无风那个废物，怎么跟坐拥云顶天宫的御手喜大人比？简直云泥之别，好吗？<笑>叶无风就算当兵回来，也是个穷逼，怎么能跟人比呢？那徐婉儿要是嫁过去，吃的连我家的狗都不如呢！<笑>礼金都准备好了吗？什么？江城所有银行现金加起来都不够？废物！那就去调用储备黄金。这三颗人头大的南海明珠，每一颗都价值数亿，竟然只给王妃一人。这下须夫可是一飞登天，富可敌国呀！都给我下手轻点，这些宝随便流传出去一件，都会引得无数豪门争相抢夺。王爷要的东西准备好了哈。回禀将军。这件是由北域制品金蝉玉丝打造而成的婚纱，是由世界最顶级的设计师完成的，裙摆镶嵌万颗帝王绿翡翠，一千克拉顶级白金钻石，价值一亿。好，既然聘礼都准备好了，那就出发前往酒店。是。感谢大家来参加小女的订婚宴。我说大哥，这叶无风做了七年的小兵穷鬼，为了打肿脸充胖子，日子不过了啊！谁说不是呢？选哪不好，偏选在御手席大人的产业，真是自取其辱。大哥，大嫂，新娘子来了。新娘这真美啊！谁说不是呢？叶无风这个穷鬼不仅娶了美娇娘，还成功攀上了徐家，恐怕呀，这做梦都被笑醒了。哎呦，婉儿，你穿着这旧衣服吧，成何体统？<笑>就这身衣服，还是跟我借的呢。啊，忘了告诉你了。你这身衣服是以前我做迎宾时穿的工作服，哼，穿迎宾服订婚。徐婉儿，你这是准备大开方便之门吗？你这种这是这是哪里有不好事？穿迎宾服订婚，心<笑>若，你怎么能别嫁的这么亲热？有的穿就不错了，就你这身衣服。叶无风那个穷鬼也买不起，有的穿就不错了。就你这身衣服，叶无风那个穷鬼也买不起。
别提叶无风那小子，当我们家婉儿好事吗？<笑>婉儿，听伯母的话，跟那御手戏大人当小三有什么不好？虽然年龄大了点，可人家也有钱呀、啊哎。不可能，你就死了这条心吧。你是不是傻啊你？叶无风那小子倾尽家财，也只能盯着一天的宴会厅，而整个云顶天宫都是御手戏大人的。要不说他是傻逼吗？我老公是这里的安全主管，年薪就有五十万。他叶无风呢？哼，当了七年兵，挣的没我老公一个月多，更别提跟玉手喜大人比。今天是我和无风结婚，我只要我们一家幸福快乐就好，钱多钱少我不在乎。我很感谢各位能来参加我跟无风的订婚宴，但如果你们嫌弃无风没钱，嫌弃我家穷不愿住，那就请离开。不懂事，我们可都是你的亲戚。饭都没吃，就让外面离开啊！对，还有你，秦芳，你，给你脸是吧？赶我走，那你把衣服扒下还给我。你以为我们愿意来呀、啊？连个像样的聘礼都没有，真是丢尽我徐家的脸面。我们走，我就看他屁都没有的婚礼要冷清到什么地步。聘礼到。哦、好多钱、啊！这么多钱，能不可能吧？叶有夫那穷鬼怎么可能？云顶天宫宴会厅经理吴发前来送礼，哪位是徐婉儿小姐？请上前接礼。我就是徐婉儿，请问是叶无风让你来送礼的吗？叶无风，那是个什么东西？是云顶天宫的总裁，御手喜大人得知徐小姐在此，特命我送来聘礼，五百万，这可是五百万啊！叶无风管赚十辈子也赚不来这么多钱，还得是御手喜大人一出手就如此阔绰。原来是御手喜大人送来的聘礼，我还就说呢，叶无风那个穷鬼怎么受得起如此厚的重礼？能够跟御手戏大人走上关系的，真是天大的荣幸啊！哎呀，御手戏，那请退了吧，这个钱我不要。不知好歹，各位亲友，徐儿是落子洞光了，被那叶无风穷逼骗子给骗了，他不知道嫁给御手戏大人有多大的前途。御手喜大人身家上亿，权势滔天，对我徐家是有大大的帮助啊！我提议将徐婉儿直接送给御手喜大人。没错，御手喜才是豪门。叶无风那臭小子，连一毛钱都拿不出来。我是放开我妈！要钱的话，我爸爸有，我爸有钻石吗？爸爸有十个亿，大话连篇。叶无风的穷逼能有什么钱？把他的零件拆了，也不值五百万一个零头。说的就是叶无风的钱呢，他的聘礼呢？我爸爸有聘礼，你们不要敢骂嘛！别吵！喵喵、啊！我凭什么打喵喵？喵喵没说错，无风他有聘礼，他会来的。我呸！他一个穷鬼，就算有也比不上御手喜大人的五百万。再不听话，我连一起打。叶无风，聘礼的。什么？徐家有女徐婉儿，痴心相守，不离不弃，感天动地，慕容秋月尊叶家家主叶无风之诺，携百亿之资前来向徐婉儿下聘。徐家有女徐婉儿。痴心相守，不离不弃，感天动地。慕容秋月尊叶家家主叶无风之诺，携百亿之资前来向徐婉儿下聘。哇，我的天哪，这是真的金子！他不是把一个金矿都给抬过来了吧？百亿，这真的假的呀？是叶无风派你来的。大胆，你怎敢直呼？正是。请问您是？哦，我是徐婉儿的大哥。<笑>我看看叶无风送来的百亿之资。这些只是第一批礼物。
确实有些寒酸，不过烧。哎呀，完了，不用，说了，跟真的似的。燕风，请你们演戏，花了不少钱吧？啊，<笑>吹牛都不会，还百亿，整个南家盛的银行凑起来还没有百亿。慕容大人，这些人不识好歹。住嘴！你想死吗？这些人是主母的亲戚，不得无礼。言不走，那就滚一边去，没工夫搭理你。你别不识相，赶紧把女儿亲手送给御手喜大人，难道非逼我动手不成？大哥，不能因为一点钱就卖了我儿啊！滚一边去。请问这位是？你连他是谁都不知道。哈哈哈哈还来送礼！我告诉你，他是徐大东、徐婉儿的亲爹。御手喜大人可是给了整整五百万呐、啊！他叶无风只是镀了金边的废铁，过来骗人的。爸，你不用求他，等无风回来。还、啊哎、想等那个穷鬼？你等了他七年，结果呢？请了这么一群演员来骗你。不会的，吴总他一定会来的。你，等等，你说叶无风，你认识镇北王，我大夏第一世家的当代家主。镇北王，叶家家主，那可能是我认错了。只是同名同姓吧。他就是主人视若珍宝、倾尽一切寻找的王妃。<笑>他一个废物，回来又能如何？<笑><笑>羞辱主母，找死！奴婢该死，奴婢参见主母，参见小主人。参见主母，参见小主人。参见主母，参见小主人。你们一定是搞错了，我不认识叶家家主。不会错的，主人叶无风。本是大夏第一世家叶家家主，七年前就该跟您成婚的，只是被战事耽搁了。京城叶家，大夏所有世家之首，让我半个大夏财富的叶家。叶家家主，有福，不可能，绝对不可能。现在知道怕了。这是误误会，我是跟我儿之间闹着玩的，我心最心疼他，我绝对没有侮辱他的意思。我儿子，你求求你，求求你，给我求个亲好不好？给我求求个亲。君辱臣子，朱母，请你千万不要心软，这样的亲戚要他有何用？来人，剁掉他一只手！我我们错了，我们错了，我们等一下。要不就这样算了吧。他们虽然贪财，不管怎么说，也都是我徐家的亲戚啊。更何况今天还是婉儿大喜的日子。您是主人的岳父，我当然听您的。放了他吧。哈哈哈！我不好意思，我实在忍不住了，笑死我了，笑死我了。你又是谁？我原以为啊，叶无风只是个蠢货，没想到他还是为了个出风头、不怕死的傻逼。大胆！怎么，嗓门大了不起啊？我就不信，给你十个胆子，你也不敢在这杀人。叶家家主是什么人？财富无双、威势横压一切的大夏顶级家族，一声令下，徐家便可直上云霄。他徐婉儿还会为了养孩子给人打工，足足被人羞辱七年。你什么意思？你们还看不出来？这些人，哼，就是叶无风找来的演员。你们不会以为他跟叶家家主同姓，他就是叶家家主了吧？差点被你们给唬住。叶无风要是叶家家主。这徐家早就鸡犬升天了。<笑>叶家家主何等地位，岂能看上你徐婉儿？差点就被他给骗了。那是因为这七年，主人一直为国征战。征战，他不过就是一个炮灰。依我看，他早早就逃出去，藏起来了吧
。对呀、啊，李如风那个废物上了战场，宋宋娘娘被砍死，居然能活七年，一定是个逃兵，罪加一等。你们这群井底之蛙，满嘴喷粪！来人，给我上！我看谁敢动我！我男朋友是个安全主管，手底下管着几百号人。叶无风的谎言，我一个电话就能轻易拆穿。到时候，哼，你们死定了。哎，玉若是大人，您赐的茶是真香甜的，我在大山一辈子都喝不到这种鲜香啊。一定，不错。<笑>难道他越熟悉大人夸奖，他就算让我现在去死，是值了。玉<笑>手机大人，我看您现在也是挺无聊的。我我女朋友今天也来与你天宫，要不然我叫她过来陪陪您。来<笑>日再说。总督秘书尹大人通知我，总督今日要光临我。云顶天空，这可是一件天大的荣幸，我要亲自接待。不过，宴会厅那件小事，你要给我处理好。啊，是是是是是。英杰，你快带人来宴会厅，这里有人冒充叶家家主，还要对我动手呢！<笑>你笑死人了！叶家家主能来南疆这个小地方？嗯，你等着，我马上就过来。你快来吧！什么？你现在在玉手喜大人身边，他还亲口命令你负责宴会厅的事儿，太好了！你能为扶桑国的贵人做事，我们。就要一步登天了！我男朋友已经命人将这里包围起来了，就是一只苍蝇也不想给我飞出去。心若，你一定要做的这么绝吗？徐婉，我在你身边讨好陪笑那么多，今天我就要告诉你，你不过就是叶无风那个废物哄得团团转的傻逼。而我王希若才是真正的天之娇女。婉儿，叶无风那小子不会真当逃兵了吧？是啊，婉儿，无风那不躲起来，还为了风光凝聚你冒充叶家家主，他可真是不要命了呀！爸妈，无风不会骗我，他既然说了，那他就一定是。蠢女人，你是被叶无风灌了迷魂汤了吧？放着好好的贵族小姐不做。偏要去贴那废物逃兵的臭脚，这下好了吧？不仅叶无风要死，你们全家都得陪葬。大伯，闭嘴！谁是你大伯？我不认识你，少跟我攀亲带故。还有你，从此以后我们是仇人，不共戴天。对，一家爱慕虚荣，居然相信叶无风这个鬼话。哥，这是杀到无药可救。对呀、啊，一个逃兵也来沾边。我们可不承认，他们一家是徐家人。请稍等一下，我把这些人当亲戚、当姐妹这么多年，今天我就想看看，这些人到底能恶心到什么地步。吴峰不会骗我，他说自己是叶家家主，那他就一定是。见证。逃兵已经是死罪，他冒充叶家家主，更是自断了生路。我王希若将会向叶家举报，从此搭上叶家的关系，一飞冲天，做人上人。你就这么确定吴峰是逃兵，他的家主之位你是冒充的？废话，你也不撒泡尿照照，叶无风还有一点真本事吗？大胆！如果现在跪下求饶，也许还能为你、为你全家谋一条生路。怎么？如果我不道歉，他还能杀了我全家？杀你全家跟踩死一只蚂蚁没有任何区别。啊、哈,哈哈哈！我真是怕死了呢。哼，我的关系可通天，除非叶无风他真的是叶家家主，否则靠什么灭我全家？嘴吗？他那张嘴。
只配去吃屎。你如我可以，我不在乎；你辱无法，我绝不允许。他怎么敢动手啊？王熙若的背景可是直通总督府的呀！你这个贱人，敢打我，我他妈给你脸了！敢！听你的教训，你是你的荣幸，你该跪地谢恩才对。好，好，好，你们死定了！还有你们这些徐家亲戚，叶无风、鲍冲、叶家家主是死罪，你们一个都别想跑！你们一个都别想跑！徐婉儿，你发什么疯？你可别想牵连我们呢。对呀、啊，王小姐身份尊贵，关系更是直达总督府，还不赶紧跟王小姐道歉？徐婉儿。叶无风就是卑鄙下贱、毫无用处的逃兵，以为请几个演员演戏就能全才滔天，天下无敌了吧？就是，南疆顶级豪门，做梦都想搭上京城叶家的关系。叶无风倒好，冒充叶家家主，这下好了，南疆豪门分分都要除掉他，向叶家邀功了。对呀、啊，等他来了，我们何不把他拿下，自己要叶家邀功？你们这一群井底之蛙，不知道我家主人。东荣小姐，请让我来吧。这些人，如风过甚，我绝不允许。如风就是我心中的英雄，绝不是你们口中满嘴谎言的骗子。就算他是寻常士兵也好，炮灰也罢。为国家抛头颅、洒热血，他就是真正的英雄，绝不是你们可以随意污蔑的。<笑>污蔑？难不成女士想说叶枫不是逃兵，是真正的叶家家主？对，吴峰不会骗我。等他来，你们就会后悔自己的所作所为。啊、无凭无据，怎么证明叶无风是叶家的家主？无凭无据，怎么证明叶无风是叶家的家主？外甥说的对，你说叶枫是叶家家主。你倒是拿出证据来呀！他有个屁的证据啊，只不过是被叶无风耍得团团转。真是不见棺材不落泪。朱母，我刚刚给您那个令牌足以证明主人的身份。你的意思是说，这是叶家家主的令牌？这令牌看起来比总督令还尊贵万倍。这就是传说中天下第一令的叶家家主令，没错，这就是天下第一令。此令一出，大夏所有豪门定将跪地相迎，不尊者将是大夏所有豪门之公敌，家族除名。天下第一令，这么珍贵，吴风为什么要送给我呀？主人说过，他的一切荣耀、权力都会与你共享。我听说天下第一令是叶家家主之物，千百年来从不离身，这是何等珍贵的宝物！叶无风不知从哪里听说的，制造了一个假的吧？<笑>那还用说？这个废物怎么会有这东西？真是演戏演全套了。但是你们忽略，最重要的是，就是叶无风不可能是叶家的家主。哈哈哈，笑死我了！你把我当傻逼吗？这要是天下第一令，跪下关系行吗？哈哈哈，你们最后把心被拆穿了吧？<笑><笑>我还真小瞧了这个废物，连天下第一令都敢仿冒，真是为了逞威风命都不要。也是啊，叶无风就是个废物逃兵，没有背景，他哪里有资格配得上这等神力？这下可好，你如果不亮出这令牌，还无法坐实叶无风冒充家主的罪。现在人证物证俱在，叶无风死定，徐家也死定。徐婉儿，你还嫌给徐家丢人丢的不够吗？我相信无风，他不会拿假令牌骗我的。朱木，不必跟他们多做解释，这些人真令当前还自作小丑，真是蠢货。殊不知。已经离此不远了，真的假的？一验便知。长子，家主令何等尊贵，岂是你这种贱民可以染指的？如若有一丝闪失，天下所有豪门将会与你徐家为公敌，诛灭满门。灭门？就这一块破牌子？<笑>我现在就要拆穿你们的把戏！
是叶子家族，这不可能。这叶无风也不是一无是处嘛这戏法变得不错嘛就是糊弄谁呢正要是天下第一令能一碰就碎花样百出可惜啊舍不得花钱买好一点的材料这个戏法还真把我吓一跳可惜假的就是假的永远也
从此在南疆除名。不不不不，不能去！不，是谁在外部要命啊？是那个惹叶王爷的未婚妻？不行，我得赶紧找他解释解释，这事把我们严谨去，要不然我们魏家就完了。你他妈跟着我干什么？还不快去找一仇写那个哇哇大哥问清楚！他想死，别连累老子！铁牌的怒火，岂是我们小小总督能承受得起的？任王爷，这个，这个你别管，赶紧走！嗯、我我我马上给玉小姐打电话啊！电话在线，玉小姐姐给压逼在干什么的？不敢杀主母的亲戚，还不敢杀你一条狗吗？这个时候，谁给我打电话？难道是那件大事办成了？说，你成徐大人呐？我是小徐呀、啊。你们不是说要过来送聘礼？现在大典已经准备好了，你看什么时候过来？呃，走个形式啊？哦，哦，徐婉儿。他同意了，不错，十条好狗。你等着我，我马上过去。好嘞，大人，您要是不方便，我把婉儿的衣服脱光，附您床上去。你你你<笑>我不用你，我就是喜欢像徐婉儿这样贞洁的少妇。我要当着她的女儿，她的父母，慢慢的剥下她的衣服。求我，那样的话我才刺激。哦，好的，大人，别放心，我帮您看着他们，一个都跑不了。很<笑>好，你很懂事，我对你很满意。<笑>这件大事之前。叶无风的女人也是决定的前戏。玉首席大人很快就来了，看这疯女人怎么嚣张！你<笑>还、啊、好看吗？你不能大事出事，今天再找个所有人都不能离开云顶天宫。他带来这么多人。硬要动手的话，我怕是无法获得王妃一家周全。要是伤了王妃一家，我万死也无法跟王爷解释。知道害怕了吧？知道就对了。我办完这事儿，我再收拾你。王心若，把手机还给我！哟，这是又跟哪个一眼男人通话呢？傻逼！就你还想跟徐婉这个贱人串通台词？我告诉你，你们的把戏早就被我王心若看穿了。你们这群人，今天一个都别想跑！跟我王心若将踩着你们的尸体结交总督大人，从此飞上枝头。<笑>你们就洗干净脖子，等死吧！我的手机，无风也救不到我，不着急的。姐，滚远点，跟你呼吸同一点空气，我都觉得恶心。你他妈找死，敢骂我？老公，你快看，这个贱女人骂我，你快让人把她抓起来，我要撕她的嘴。就凭你们这几条狗也想拦我？我想让你们死，你们就算逃到天涯海角也逃不掉。你是眼瞎了不成？也不看看这里谁说了算。老公，快动手！这个女人也别浪费，正好奖励给你的手下，就算玩死了是罪有应得。把门给我撞开！徐家人呢？徐家人，是不是走错了呀？那婚宴在东燕会厅。哎呦，你不是哑巴吗？不早点说！老子挖了你的皮！魏大人，魏大人，我知道玉秋姐这个傻逼，就他妈知道金来生枝和三爷无
风我已经给你引过来了，就看他能不能收拾得了他。来的人不少啊！啊，老夫来迟了，让各位久等待。叶首席，怎么是你？你你这是衣服？我今日娶妾，这身新郎装还说得过去吧？哎，叶无风怎么没有来啊？该不会是害怕了吧？<笑>您都来了，叶无风他一个逃兵怎么敢来呀？说不上躲哪儿去了。哎呦，只要您开个口，我们就把菊儿送到您的床上，哎呦，还反让您亲自跑一趟。我们徐家真是太失礼了。徐王儿这个带刺的叫花，我当然要亲自来采摘了。哎，叶首席大人，按照您的命令，我已经彻底掌控了局面，请您放心的享用。御手使大人真是霸气，出手不凡呐、啊！这一尊断头台，管家那叶无风吓得屁股尿流，跪地求饶啊！你这个二手贱货，真是卑鄙无耻，还不赶紧给御手使大人下跪道谢！不要啊，不要！你这个老东西，再敢多嘴，我连你一起斩了！叶无风和徐家这次完蛋了，就算天王老子来也救不了。是啊。我们赶紧去巴结一下王小姐，求求情，可别牵连我们呀！徐婉儿，你识相，跟他们学一下，给我尊贵的大夫张国做狗做奴。敢的话，我就把你的父母先给你上刑！呸！区区垃圾窝国，敢辱大夏！等主人来，我以百万军韩之间就把你灭了！放开！你让叶无风来，我今天就要当着他的面玩他的女人，然后把他砍成一段一段的。你们这些大侠贱种，都给我听好了，我想怎么辱就怎么辱。我今天就要当着你们的面玩你们大侠最尊贵豪门家族的女人。<笑>你这个贱人，这七年来你东藏西躲的，有什么用？还不是你们大夏自己的人把你抓起来献给我了吗？我本来想娶你做小妾的，你不配，你只配做我大夫桑的贱奴。大胆倭国贱狗，竟敢对主母无礼，看我不剁了你！这是哪来的大夏娘们儿？还真好，待会儿。我爽够了，再拿你做甜头。区区几个倭国忍者，杀你都砍瓜切菜。我拿下。卑鄙小人！这是我大夫桑国最顶级的上人，你们这些大夏的贱人，不是对手。现在没有人打扰我们了。呸！玉手洗，今天是我和吴峰的订婚宴，不是你该来的地方，给我滚！大哥，畜生，我跟你拼了！放开我，放开我！你这个大夏贱人！老夫能够宠幸你这大夏低劣的贱人，你是你们整个大夏的荣幸。要是不懂得珍惜。就将你和那个野种一起关入狗窝，视为狗奴。<笑>你这个畜生，竟然这样侮辱婉儿！你就不怕叶无风来找你拼命吗？嘿，你不，叶无风，哼，你个废物，敢来我大富当贵族的地盘吗？我巴不得他来。来人呐，把礼品抬上来。今日婚宴，我大富当贵族一手洗送断头台一座，专杀大侠狗奴。糟糕，主人到了，今天必死无疑。<笑>让他来，让他来，我等着他。但是在他来之前，我要先乐呵乐。你考虑清楚了没有？是让我先斩了你的父母，当着你的女儿的面玩弄你呢？还是给我大侠桑族当奴当马来侍奉我！娘
，婉儿，婉儿不要，不要，这样才乖嘛！婉儿，爹爹死了，也不愿意你抢着我。婉儿，你别听他的，你手写，我做官也不会放过你。给高贵的扶桑大人服务，还一脸的不高兴，真是当婊子，又想立牌坊。<笑>这就对了，你这二货别揣着掖着，赶紧伺候玉手洗大人。我们徐家都能鸡犬上天。叶无风好歹也是上过战场、为国征战的英雄，而你们无法无天，他一定不会放过你们的。断头台就是给你口中打下的英雄准备的。今天我就要让叶无风死在这里，谁要是不听话，我就让他们去陪葬。徐婉儿。我今天给你两个选择，要不你就脱光了衣服来服侍我，要不你就跟他一起去死。妈不要，婉儿不要，妈不要，妈不要，快到我这儿来！我生是无风的人，死是大夏的鬼。爸爸，婉儿不孝，无风，我等不到你来娶我了。别打！王爷，朱母一家都在最豪华的宴会厅。大人，路这边请。婉儿娘娘，我来了，敢辱你们母女者，我让他死无葬身之地没事了，对不起，我来晚了。我终于见到你了。对，你快走，他们的目的是你。叶王爷，您终于来了。现在我来了，谁也伤害不了你。爸爸，爸爸，你终于回来了。苗苗，苗苗，对不起，爸爸来晚了。这是爸爸看到你伤了没有？我不知道，爸爸跟孩子是妈妈，他们欺负妈妈。你你敢打我？你知道我是谁吗？你跟我动手，我看你是想找死！玉手洗大人，他就是叶无风。没想到你这个废物也敢来！叶无风，你知道这是什么地方吗？就怕你有命来，没命死！原来你就是叶无风，你跟我动手！亲眼看见，我怎么玩坏你的老婆呢？今日你们受此屈辱，今日之仇，我不报。枉为夫，枉为夫！徐守喜，就算你杀了我，我也不会从了你。等吴凤来，定会为我报仇的。<笑>就凭他，你真是不见棺材不落泪。他来了又能怎么样？难道说是来给我挠痒痒？<笑>就是，御手席大人何等的尊贵，整个云顶天宫都是他的地盘。叶无风这臭无赖了，也就是白白送死。你们这群傻逼，明明只要好好待着，等着主人迎娶主母，便可以一飞冲天，成为大夏最顶级豪门之一。可是你们却有眼无珠，一错再错。我呸！叶无风能让徐家一飞冲天，恐怕都让我们掉到垃圾场里吧？对呀、啊。我们只要抱紧玉手席大人的大腿，借他的势力结交南疆总督这等大人物，我们徐家就有出头之日了。你<笑>可悲可叹，殊不知你们口中通了天的南疆总督，若是知道主母一家遭你们如此羞辱，他定会诛你们满门之后自杀谢罪。我不怕告诉你，我今天来就是为你口中的主子来的。玉手席，你你什么意思、啊
你以为？我玩大夏，什么样的女人玩不到，非要盯着你吗？告诉你吧，我今天就是要设一个局，为的就是叶无风。只要能抓住他，我大富大贵，大事可成。<笑>大人威武，只要那个窝囊废敢来，不用您出手，我亲自帮你砍了他的狗头。放开我妈妈！臭呆子，坏我牙心。<笑>就要先办了你，然后再砍了叶无风。你个畜生，你放开我儿！啊、不是，兔子，放开我女儿！让他们冲我来！小一个子千金，我明白了，这一切都是为了引无风来。你利用我，给无风设局。和徐婉儿，就算是死，也不会让你们如愿。我也有一万种办法玩你，爸爸，你再砍他的头！啊啊啊！吴、啊、凤、啊啊，我下辈子再做你的妻子！有、啊、毒！婉、啊、儿，婉儿，妈妈！婉儿，不要！你首席，你找死！报仇！哈<笑>，你也配在这个地方？是我与生俱的天下，你只配被我踩在脚下。大胆，你，我，你不能去，他们。你放心，从今以后，我不会让你们受任何委屈。你说说，这里是什么地方？不愧是这般，气度不凡。哼，你这废物，什么时候了还在这装腔作势，敢对扶桑贵人动手？你真的以为你是叶家家主吗？这里是云顶天宫，是整个江北最奢华的私人会所。哼，你脚下踩脏的地毯，你打一辈子的工都赔不起。你们欺辱我妻女，我没找你们算账，居然自己跳出来找死！哼，你知道我是谁吗？你是什么东西啊？我不需要知道。哼，我是徐婉儿的大伯，按辈分，你得跪下给我磕头。我没有如此薄情寡义的亲戚。你，爸爸，就是他们想让给妈妈卖给那个坏人。你这些所谓的亲戚，就是这么对待婉儿的。我说，有吗？你要干什么？我可是你的长辈呀、啊！你你们还不配我！张嘴！这这这！畜生啊！你一个废物逃兵，估计个演员竟敢对我动手！知不知道我可是旭日集团的总经理，随便动一动手指我就能捏死你！啊！我们的身份其实你能得罪的。你现在下跪给我们磕头还来得及，不然和我徐婉儿都得死。开口闭口，身份地位，你们以为你们的身份有多高贵吗？真北王，这是这里所有人的资料。旭日集团子公司总经理秋月，一分钟内让旭日集团破产出兵，全大夏断其生路。我要让这两个开口闭口、身份地位的小。下辈子只能去要饭。遵命。哼，断其生路！你以为你请几个演员演戏，谁不会？差点被你豁出！我旭日集团可是南疆排名前十的集团。一分钟，你以为你是谁呀、啊？我呸！他演的真像。能让旭日集团破产，我今天就坐地吃屎。得罪我们，得罪玉首席大人。今天就得死了，你死定了！赵总给我打电话，看我今天就揭穿你！哎，妈的，徐万胜，你到底惹了什么人？我的旭日集团眨眼间就被人搞破产了，破产了！这这，我恨你呐！你个傻逼，给我等着，我,我死也不会放过你！这这这这怎么可能？我这。怎么可能？这这这这破产了！这这破产了！第六分，这有这么大的本事？吵什么吵？这你们也相信？
这不过就是一个巧合罢了。你们那旭日集团本来就有财政威胁，岌岌可危。叶无风定是利用这漏洞，想要借此诓骗。就是，想想旭日集团跟我老公比差远了，我老公可是一手洗大人的心腹，云顶集团的安保主管。云顶天宫，十个旭日集团也比不上。敢打玉手洗，已经是死罪。哎，玉手洗大人，不劳烦您亲自动手，我这就想打得不幸，打断四肢。不管你怎么演戏，装逼，在真正实力面前都是一无是处。讲英雄救美，问问看看。你自己到底是不是东西？来人呐，给我把四肢打断！我要让他亲眼看着他的老婆是怎么被玉手洗大人好好洗的。看谁敢！看谁敢！啊！来把人跑！臭小子，快带婉儿和苗苗跑啊！爸，不要管我们！这样你们平安无事就好，跑啊！快跑！你这个大夏贱种，来碰！你想要找死，那我就成全你。爸！快跑！跑啊！我去死吧！婉儿护住娘娘双眼。啊！腿，我的腿！啊！叶无风，你疯了！敢对我老公动手？我老公可是玉手洗大人的心腹，玉手洗大人后面可是南疆总督秘书的座上宾，一人之下全是扑街的人物。完了，能跟他争个南疆省？什么总督秘书？他连跪在主人面前请安的资格都没有。我罪玉手洗大人，已经是死罪，还敢出口侮辱总督府秘书？死定了！你以为你会让玄教功夫成天下无敌了？多少卫队一到，一个都跑不了。今日是我和婉儿的订婚，我为何要死？被我死到临头了，你还惦记你的婚姻？我我可以了，我知道你想为婉儿出气。可他们说的对，这个李英杰真的不能得罪，他不是咱们能惹得起的人呐。夏无风，我也看出来了，这些年你在军队，你的确有些出息，可是这些人不够啊！他们的背后，可是总督大人的秘书在撑腰啊！还真是一条好狗，既然你想做狗不想做人，那我就成全你。来人，去门口给他搭一个狗窝，把他拴进去。既然想当狗，那你就一辈子当狗吧！放开我！放开我！放开什么？放开我！不许放！都总督大人的卫队到了，扒了你的皮！滚！闭嘴！总督秘书，就算总督本人到了，也只会跪着跟主人说话。叶无风，还不让你人出手！先是重伤一手洗大人，现在又出口侮辱总督大人，这是诛族的死罪！下跪求饶，束手就擒。你真是个烦人的苍蝇！你就是这七年趴在婉儿身上吸血的所谓闺蜜是吗？谁跟的是闺蜜？让你要指控，还当傻逼耍吧！这七年伯父伯母给婉儿打的一百多，全都被你给霍霍。你怎么知道？王熙若，你看，还不是你自己傻。让我把银行卡转交给你父母，那点钱当劳务费了，你要什么？给你。快、啊、放开我、啊！主任，怎么处理这个贱人？既然他这么爱慕虚荣、贪财妄，那就用金砖砸死，砸成肉泥喂狗。我，你敢！我造。啊叶王爷的命令都听清楚了吗？还不动手？不能让他死得太容易！住手！嗯，看你们谁敢！叶风，冒充叶家家主，还打上玉手洗，这无一不是诛九族的大罪。总督大人老了，一个都跑不了。
我说过了，即使是魏大雄来了，也只配跟我跪着说话。<笑>不知天高地厚的玩意儿，那我倒要看看你怎么死！他的话实在是太……拖下去，现在苍蝇都出，轮到你了。你的这头罗网，是大林头的干活。我说，我拿下。卢大佑，哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！又送你完了，雪儿也完了，正看你们的狗眼看看。魏总督听到玉手喜大人出事，这么着急就赶来，先都跑掉一只，现在就让你们看看什么叫身份的差距。哈哈哈！哈哈！小畜生。总督大人来了，你小命不保，我看你怎么嚣张！那赵总也是个傻逼，会被你给吓着。哈哈哈！这下你们想走也逃不了了。冒充叶家家族，这账一起算。拜见总督大人。<笑>看总督大人着急的样子。看魏总督、玉手喜大人关系匪浅，也无从那个臭小子敢对我动手。这回我一定让他不得好死。魏总督，你来的正好，今天是贵人的喜宴，想到有人在这闹事，要把我们南疆除名啊！是啊，是啊，简直无法无天，根本就没把您这南疆总督放在眼里。我们跟他理论，他还派人打我们。你看我这一身伤，都疼死了。总督大人，你不要为我做主啊！啊！居然有人招惹那位大人，全都完了。是谁？找死我葬身之地，我要杀他全家！没想到总督竟然如此看重玉手喜大人，这次压我压对了。哼，什么叶无风，什么徐婉，敢打我，回去死吧！我今天就宰了你的尸体，飞上枝头了。对啊，总督大人，我们不是他的对手。这个人大人，将闹事的人全部拿下。是他，就是他，叶无风那小畜生，惹是生非。他是他，可不是为什么是生非的人是他。就是他，除了他还能有谁？见到您来了都不行礼，简直罪加一等。我说的惹是生非的人是他，是他！你说开，还拦着我干什么？这下可好，廖峰，你想子死定了！你活该！谁让他自不量力，冒充王爵，殴打扶桑贵人，现在还得罪南疆总督？哼！从此以后，再也没有叶无风的小子了。总督大人，您听我解释啊，事情不像他们说的那样，叶无风只是无心之失，他只是想要面子。求您，饶了他吧！是啊，总督大人，您宰相肚里能撑船，别跟我们这般平民百姓见识。我现在就让吴峰放了人，吴峰，赶紧把玉手喜大人放了，跟总督大人请罪呀、啊！吴峰，吴峰，要不还是放了那个倭狗吧？快点啊！我没事，只是一些皮肉伤了。只要你平安无事就好，我们去找总督饶命，然后离开南疆，以后就算跟你言尽腰酸，我也心满意足了。向他请罪，他不配。总督大人，总督大人，救我呀！把这个小子拿下的干活。你放心，我会给你求情，不会杀掉你的，我会让你当我的狗奴。我要把你绑在我的床头，让你整夜看我怎么玩你的女人。哈哈哈哈哈哈！这正是我的坚持。敢对总督大人无礼，还敢打伤玉手喜大人，你真是狡猾！哪有你说话的地儿？这，这里哪有你说话的地儿？大人，您这是干嘛？我家英杰他也是。啊！这个贱人，谁让你说话的？你们看看，你们把总督大人气成什么样了？赶紧跪下给总督大人道歉的！总督大人真是为总配下，看他怎么嚣张
，一个废物还真当自己是个大人物了，还不跪下给主人请罪？<笑>你们这些大下人果然是没有脑子，这什么时候了还在这里吓唬人？都督大人，赶紧拿下他呀！我现在确定他们是真的疯了，这下彻底惹怒了总督大人。我们都完了，一个都跑不了了。他怎么敢的？那可是南疆省最有权势的卫总督啊！抓住他！抓住他！抓住他！家家主，家主，这怎么可能？这怎么可能？叶无风怎么可能是无比尊贵的叶家家主啊？无风果然不会骗我。叶家主，手下来迟，让这等倭寇欺辱主母，还请家主降罪。降罪？整个南疆省都是你管制的范围，这只倭寇更是口口声声说你是他的靠山，我哪敢降罪于你？家主领见。这个倭寇和我没有半毛钱关系。我说，魏大人，住手！我谁让你说话的？竟、哦、然对叶家说狗吠！今天你可我不扒你的狗皮！大哥，去扒你吧！好孩子吃了雄心豹子大饭，大哥，这么多身份尊贵无比，这只倭狗看一眼都是监狱，竟然还敢侮辱主母！我跪下，老威麒麟！够了！我我是高贵的我丈人，贵族，是你不误差的招子，你的招子！我给你面子，我叫你一声大人；我不给你面子，你就是大夏的贱种。还有你，叶家家主，了不起！呸！我看是你的女人，那是你的荣幸，是你们大夏的荣幸。主人，让我拔下他的舌头。你敢？谁说？我的扶桑贵族，贱人想引起两国的战争吗？区区倭狗，你也配？我与熟悉家子，是在掌控大扶桑的身封敢死队。你若敢动我，必将引起两国的战争。你们现在北疆的战争还没有结束，现在又招惹我大扶桑，必定是让大夏覆灭。今天我们得罪死了叶家家主，只能抓住一手刑这根救命稻草，不能让大人出事。他出事，我们有办法。我有办法了。叶无风，还不快住手！就算真的是叶家家主，身份尊贵无比，那也不能挑起两国战争啊！你身为大夏第一豪门家主。现在是北疆战事最关键的时候，以一带兵抵抗外敌，有大夏国民平安。现在国难当头，居然还有公子在这里娶亲，看，这么多钱，都是我们大夏的民脂民膏啊！还有这些精壮的保镖们，能去杀敌，在这里不为你逞威风功军吗？说的对，太不像话了！哼，仗势欺人的东西！不是这样的，吴峰他主母。不必跟这些无知的人多做解释。是啊，我们是无知，是贱民，但我就知道一点：吴峰，这个大夏第一豪门家主，就是一个无德无才、畏敌如鼠，只知道利用权势压人、搜刮民脂民膏、弃国家安危于不顾的畜生。摄像头都拍得很清楚了，我劝你最好赶紧放了御手洗大人，要不然，分分钟把今天的事情放在网上去，大夏女王看见。分分钟砍了你的狗头！我，我要是高奴才说得好，你们还不放开我？吴峰，我会耽误到你的前途吗？井底之蛙，天之天高。主人已经横推九国十八州，边疆三千五百里，斩七大神王，结束了北疆七年之战，更是被女王清风镇北王，如日也会通告天下。区区倭国，敢越雷池一步，主人定叫你知道什么叫王族灭种。这北王，北疆战争真的结束了吗？不可能吧，都还没得到消息呢。不，不可能，一定是单边人。大扶桑，你本身我早已结盟
空蒙大夏。若是战败了，我怎么能会不知道？我果然是狼子野心。不要以为你这句话就会吓到我。北域七大神国，坐拥万里疆域，更是坐拥百万空闲骑兵，怎么甚至说一句话说灭就灭呢？要是真有这本事啊，我李英杰，给你做一辈子的狗。对你永远扬眉起脸！<笑>看到了没有？幕府将军来的电话，定然是决定全面入侵大夏。到时候你们大夏灭了，你们都将作为我们武藏人的奴隶。我到时候还不知该怎么玩，就可以怎么玩吧。玉手洗伞。刚得到消息，打下北域的战争，昨天就已经结束了。什什么？海兵灭国的将领叫叶无风，打下第一豪门叶家的家主，却可靠消息，他已经被封为江北王，现在就在南江省，抓捕他的计划终止，千万不要被他发现。喂，喂，听到了吗？家长，命令，家长，你们，你们一定是串通起来。来骗我！不要以为你们这个样子，我就会害怕。恭贺镇北王定亲，大喜之日！大夏女王亲授第二重重礼，北域七大神王冠，仪表无上荣耀。哼，睁开你们的狗眼看看，北域七大神王。不过是主人的刀下亡魂罢了。任北王镇压北疆，所过之处，无不逼迷。一声令下，百万大军莫敢不从。你们还不赶紧退下请安，与镇北王不尊者，除名诛族。拜见镇北王。这些王冠，代表着大夏最高的荣耀。婉儿，苗苗，现在我把他们都送给你。只可惜少了一座。爸爸，少了什么？少了一座，扶桑天皇的武魂。叶无风。你大胆！无丧天皇是何等的尊贵，你居然出言不敬！不敬，现在只是刚开始而已。你让兄弟干活，你干什么？我要用你这颗倭国贵族狗头警告一下世人：敢犯大夏者，诛无赦。现在。还有谁要跟这只倭狗沆瀣一气，要为他求情的吗？天王爷，我跟这个倭狗没什么关系，都是他逼我的呀！是啊，您一定要相信我们，我儿是我们的亲人之女，从小看他长大，我们疼他还来不及呢，我们不会害他的，天王爷。大龙哥，我才是你亲哥呀！这时候你帮我求求家，求求情啊！来人，把他们的衣服都给我扒了，乞丐就要有乞丐的样子。还有，不允许任何人喂他们吃食，我要亲眼看着他们饿死在街头。我我王爷，您大人有大量啊！狗、哦、窝造好了吗？禀王爷，造好了，就在门口。拉下去，关进狗窝。王爷，我错了。王爷，我不小心被绑走了。现在知道怕了，想跑晚了。现在知道怕了，想跑晚了。这是干嘛？不愧是个女人，不会这么对我。啊、我婉儿，救救我！你是我啊！我不是你的好姐妹吗？快对他们说，你放了我。叶无风，我也
是大家的子民，你是大家的守护神吗？你不能欺负我，你该保护我呀！你说的对，我确实是大夏的保护神，我应该保护自己。哼，傻子，说两句软话就心软，就这也配做王？等今天这事糊弄过去，我可要好好对待徐婉儿这个好姐妹。以后还愁不能一飞冲天吗？没准儿还能把叶文飞给抢过来。多，多谢叶王爷。我应该保护自己，所以你等从大夏除名。来人！拖出去！救！救我！婉儿，我错了，我真的搞错了，我不敢了。婉儿，现在凡人的苍蝇都处理完了，轮到你了。我，我是大夫当贵族，你不能杀我，求求你了。放心，我。今天是我大喜的日子。既然闲杂人等已经清出去了，那我们就继续吧。婉儿，婉儿，愿意嫁给我吗？这七年你为我受尽了委屈，但是我保证，从今往后我绝不会让你受一点委屈。我愿意。爸爸，我也要抱抱。好。伯父、伯母，你们现在愿意把婉儿嫁给我？我们。愿意，伯母，您是有什么为难的地方吗？彩礼不够吗？怎么会？是太多了。只是，您贵为镇北王，我们徐家是不是过于高攀了？原来是因为这个，伯父，您放心，我早有准备。啊，准备什么？叶王爷，南疆省三大豪门已经到齐，正在外面大厅等候。那就请随我一起去看看，我为徐家准备的第三重庆。上行，不！保护叶王爷。叶无风，徐婉儿，今天的仇，你是不是记下了？你们的，等死吧！属下该死，让王爷受惊了。叶王爷，属下这就带人去，你将这些倭狗汉奸全部抓住。我毙了！既然这群倭狗敢来救人，说明他们肯定留了后腿，贸然去军，恐怕中了他们计。那，请王爷明示。封锁南疆，滴水，查清楚御守司有关的所有产业和关系。我要知道还有谁在卖国求荣。遵命。多亏了你，不然我的你要死了！滚开！我我我！因为一个贱人，你差点毁了将军的大吉。我哪里知道，这个叶家家主，他竟然结束了北疆的战争，被大夏封为了镇北王
，我们接下来会怎么做？你以为这几年在南疆，我的总督秘书是白干的吗？把你的人给我召集出来，这里的问题我来解决。做什么？我们原本的计划是抓住叶无风，不像我们。现在他既然来了南疆，干脆杀了他，杀了这个大夏镇北王府，到时候大夏一定大乱，农场出兵，屠灭大夏。来，开路。暴虐镇北王，南疆孙家，南疆赵家，南疆周家，参见镇北王，镇北王妃。这是南疆三大顶级豪门贵营，这十家平时给他们提鞋都不配，这次实际是要一飞冲天了。爷，王爷，这是叶家祖上有序。凡家属嫁娶，须门当户对，所以我这第三重聘礼便是第五。从今天起，你们三大家族需奉徐家为家主，做徐家的家主，听明白了吗？尊镇北王令，拜见徐家家主。快，快起来！我怎么承受得起呀、啊？吴峰，你给我的已经够多了。这三大豪门，每一个都是通天的大人物，做我徐家家臣不合适吧？哦、没有什么不合适，婉儿，从今天起，徐家便是南疆首富第一豪，再也不会有任何人敢看轻或者是欺辱徐家。不愧是堂堂镇北王啊！一言天，一言地，你好大的威风！你又是何人？居然敢让三大家主这样攻击，好大的威风！叶王爷，他不过是手下的一条狗，这是有点不是泰山。我这王爷大驾光临，我这就下手。眼瞎了吗？让你下跪，你镇北王磕头认罪。镇北王是个什么东西啊？找死！妹子，有话少说嘛！尹大人一定也是给王爷来送贺，送贺！我怎么没有看见？一个区区镇北王，还要什么尊贵贺礼不成？我来了，对他来说就是天大的灵秀。刘峰，那不赶紧过来跪下，跪下拜谢。怎么着？你们大夏人的素质都这么差吗？冒犯王爷，找死！王爷，都怪属下管理不力，怎料他冒犯天爷，给我一个掌，请你。我以南疆总督的身份，再次下达总督令：南疆省，欢迎上达圣路，还有忤逆者，五连。估计这下尹香达是死定了。谁让他们眼瞎了？这个面前放肆，断妻生路都是亲的。三大家族听令，他给我拿下！吴峰，是不是有些不对劲啊？看来这南疆省要变天了。<笑>总督大人，今天是王爷大喜的日子，你就不要在这儿丢人现眼了。我教训一条狗，有什么丢人现眼？要是你们，都聋了吗？总督令，你们都敢不听？若海，回家。深海，你要反了不成？你话，你居然听一条狗的！我是南疆，而我是南疆总督，你是个生死。句话，令你孙家生死。我好怕呀！总督大人要诛我全家呀！你<笑>算个屁的总督，一声令下，为了讨好镇北王，让我给徐家当什么？凭什么？说得好
不能遇到一个不都是世代的豪门，他们谁家就是为了女儿而已，怎么就想骑在我们头上作威作福？那即使是镇北王让命，我也不服。吴峰，你给我们徐家的已经太多了，既然他们不愿意，这豪门我徐家不做也罢。是啊，吴峰，我们年纪大了，也不求权贵。只求你和婉儿、苗苗过得幸福啊！伯父，我们事情没有你们想的那么简单，你们在一边看着。魏大成，作为南疆总督多年，居然连三大家族都压不住，我留你何用？什么叫做他？还请王爷恕罪。放心，今天我一定给你个说法。愣着干什么？快给我拿下！真是眼瞎了。那你跟了我这么多年，看在你勤恳的份上，有你个宣誓，动手！快、啊、来！没想到吧，总督身边全他妈是我的人！哈哈哈哈哈哈！把这个碍眼的家伙给我拖出去！这魏大成不会是死了吧？杀总督，形同造反呐！这可是诛九族的大罪，这下我们该如何是好？怕什么？这次的梁州窝的奇门内克贼就没有退路了。对，不就是杀了一个总督吗？我们来这里不就是为了解救镇北王，为皇上请出心腹大官吗？吴峰，危险！他们的目标是你。放心。怎么，不装了？摊牌了？不愧是大夏镇北王，这份定力在下佩服。从亲自我介绍，在下吴三国幕府将军之弟。一川盛大，果然是倭寇。我北征七年，倒是让你们这群倭狗趁机横行南疆。还有你们，三大家族居然跟倭寇勾起意图谋反，卖国求荣，利益给了足够多，卖国求荣又如何？倒是你了不起的镇北王大人，让我们奉徐家为主，你考虑过我们的委屈吗？说得好。而且这大胡三国已经许诺我，只要我们拿下大夏，嘿，人人可以封王啊！这泼天的富贵，跟给徐家做狗相比，傻子都知道怎么选吧？你逼我们呢？每一个都被想活着离开。这么说，是我叶无风逼你们卖国求荣？你以为呢？我们累世豪门都是祖辈辛辛苦苦攒下来的基业，你就凭一句话，让姓徐的贱民踩在我们头上？他们徐家是什么身份？他们算个什么狗东西？居然让我们替他效忠，他们也配呀、啊！<笑>我只要嫁给吴峰就已经心满意足了，也从没有想过让你们效忠啊！闭嘴！这有你这个贱人插嘴的余地吗？啊，恐怕你早就看叶无风身份尊贵，故意勾引他了。就是，还有这丫头，叶无风出生之后她才出生的吧？叶王爷，你最好是做一个亲子鉴定，保不准你就要替别的野男人养孩子了，那可真成了大夏的笑话。够了。说天花乱，你真当以为我不知道你们意图谋反，勾结倭寇？你还狡辩？就是因为你，我订婚之事昨日才下达命令，而这只倭寇潜藏总督府多年，早就把你们买通了。我，真的，别以为我不知道你们打的怎么算盘，不就是想让我背上以示欺人、官逼民反的罪责，好引起大夏民愤？让这些窝狗趁乱入侵大夏，不可能！你都看出来了。你以为我为何会点名要求你们三家来参加我们的订婚宴
，你不会以为我叶无风，堂堂大夏第一世家家主，会缺你这点身份和地位？您怕什么？他不过是在虚张声势罢了。我早就已经安排的天衣无缝了。叶无风，你还靠什么办法？不相信的话，乖乖给我听话。林小子。交出镇北王虎符，帮扶三国控制你手下的百万大军，颠覆大夏国土。事成之后，我不光会放过你和徐家，还会封你为亲王，镇抚大夏国土。叶无风，听见了没？这可是天大的恩典，你可不要不识好歹哦。扶桑亲王可比你这个大夏镇北王威风多了，难道你就一点都不心动吗？这些人随便一个都是南疆顶级权贵，现在竟然联合起来，这可怎么办呢？这些年真是苦了吴三这孩子，为国征战整整七年，好不容易功成名就做了镇北王，还要被这些卖国贼欺负。爸妈，你们放心吧，吴三既然有把握，就一定没问题，我相信他。我也相信爸爸，一定有办法收拾那群坏人的。让我交出百万大军控制权，做梦！就你们这群窝国之辈，再多那也是废话，信不信？十分钟后，我让你们所有人跪地求饶。事到临头了，你还在嘴硬？是，还想让我们给你跪地求饶？你真以为我们会惧怕你一个区区的镇北王吗？上一个给窝狗当狗的人已经住进。怎么，你也想试试？<笑>就凭你吗？我们承认你你是王爷，不承认你，连个屁都不是。你也就欺负欺负平民。我们可是南疆省三大豪门，长一身。你就算是条龙，到我们的地方，你得乖乖的跟我盘着。那要不这样，我们定一个赌赌什么？就赌十分钟后，你们在场的所有人跪地求饶。但凡有一个战争，我不仅交出兵权，就连这镇北王的称号，你们随便拉条狗来当。这可是你说的，在场的所有人都给我作证。如果你要是反悔，那么整个大夏都将知道，你叶无风是一个说话如放屁的小人。有意思，大夏镇北王的位置如果换成一条狗，那天下所有人将不会畏惧大夏。到时候群起而攻，你们大夏都等着灭亡吧！不要中了他们的激将法。没事吧？至始至终，这场赌局只有我会赢，不会有任何意外。真是真是笑掉大牙了！我周杰铁骨铮铮，只要我不愿意，就算是打碎我的膝盖骨，我也要顶天立地的站着。你说定，这可是你说的。你暂且记下，就算加点筹码又能如何呀？哼！如果我们在十分钟之后向你下跪求饶，别说是给他们徐家做个小弟，就算是给徐家做条狗。让我天天吃他的屎，我也乐意呀、啊！叶无风，你如此自信，想必是以为你手底下东西南北四征将军，十分钟之后会到达云天宫吧？我告诉你，不用抢了，来不了了。哦，你说他们不来就不来，他们对我忠心耿耿，岂会听你一只窝狗的话？告诉他，让他死心。咱们来之前都做了什么准备？我周家的死士。已经倾巢而出，真宫将军嘛，此刻可能全家都早已经死光光了。<笑>没错，征西将军姓赵，是京城赵家宗族的嫡系。你觉得他会帮你，还是帮我们？哎呀，我就没有二位家族这么威风了。不过，我已经买通女王大人身边的内侍，必保征南征北将军反叛之心。现在。他二人应该被革除军权，等待调查。啊！哈哈哈哈
你现在明白了吧，叶无风？你那些倚仗在我的谋划之下，贪之可破。你还是乖乖束手就擒，做我们大倭国的狗。就这，就这还不够吗？你不过是依靠着家世啊，指着四征将军替你打仗的废物。没了他们，你就是一个光杆司令。你现在看看吧，全是我的人。<笑>你大人说的对，在座的。可都是有权有势的权贵，岂能会被你这种假模假样的气质给吓住？叶无风，也就是指定要去，这必死的局面。我跟你说，不听话，老婆孩子你也保不住。我不过是探探你的底，你真以为我收拾不了你们几个垃圾？垃圾！叶无风，你疯了吗？你是不是想找死？赶紧把他给我放了！放，好啊。一群卖国求荣的囚犯，我今日叶无风就算是一人，也要一一清算，为国出手。你们杀我，死定了！叶无风，太嚣张了！周家四军听令。大夏人果然都是没脑子的蠢货，到这个时候。还只知道逞凶斗狠，林大人，您这话啊，我说的是大夏建筑，你们不一样。今天陆无风绝无翻盘的可能，我将携镇北王号令百万大军颠覆大夏，从此以后大夏只剩下王国奴，而你们可以加入扶桑国籍，成为人上人。林大人说的是真的，太好了。诸位，今天恰逢其会，我建议。让尹大人为我们作证。哼，从此以后，我能脱离大夏，加入扶桑，做人上人呐！<笑>如此好事，怎能无交？来人，上交！做得好，今天此地，愿意共襄盛举，背弃大夏，入我扶桑国籍者，皆可举杯。叶无风啊，我告诉你，现在云岭天宫里里外外可都是我们的人。看你今天还怎么翻盘！我南疆周家在此立誓，今日起汉除大夏，以加入扶桑为荣，宁做扶桑狗，不做大夏人。我南疆赵家在此立誓，即今日起汉除华夏，愿为扶桑人为荣。本来想着一个痛快，你竟然敢先动手，那就别怪我赵家无情。赵家家传了九九八十一套刑具。看你能顶住几套！我南疆孙家在此立誓，即日起汉出大夏，身为扶桑人物。他叫什么啊？还看不明白吗？大夏将亡，扶桑当先。秦风，今日必死无疑。啊我，我南疆王家叛出大夏，我南疆宋家叛出大夏，南疆钱家叛出大夏。哎，刘叔，快回来！你去干嘛呀？大刀，大手，还没看见碾家提示吗？叶无风就算是镇北王，也断了活路。我可不想陪着你们去死。我，许江城，叛出大夏。哎，还有我。你给我起开！送我一个叛逐大夏！这帮卖国求荣的奸贼，我老夫就是死，也要溅上他们一身血！叶王爷不用顾虑我们，大夏人不全都是软骨头，也更不缺为国赴死之人。我之前对你无礼，是怕你欺骗了我表姐婉儿，现在。是要敢动大夏镇北王，先杀了我！小子，你不怕死？为国赴死，死得其所；为国赴死，死得其所。为国赴死，死得其所；为国赴死，死得其所；为国赴死，死得其所。一群不知好歹的贱人！既然你们想死，那我就成全你们。来人，动手！一个不留，被杀了！你们都盯着我看什么
，听不懂人话吗？给我动手啊！笑，他变不出来吗？他们全做成我的兵。参见镇北王，征东将军张武奉王命前来。参见镇北王。还有十分。不可能啊！我周家死士尽出，你不应该活着才对呀、啊！我跟随越王爷北征七年，大大小小的战争经历无数，什么样的危机我没有遇见过。区区周家死士还没有碰到我的面，就已经被灭绝了。大家不必惊慌。征东军到了又如何？只要我们南疆省所有豪门团结一心，加上尹大人的智略，足以抗衡。没错，这是南疆省，不是我们的地盘啊！岂能你一个外人在这儿撒野？诸位不要忘了，征西将军乃我赵家主脉嫡系，很快也会到达这里，届时就能将他们一网打尽。一群叛国之人，死到临头，犹不自知。叶王爷。征东军精锐已经把云顶铁路包围，是否把这里背叛大夏之人？大夏一境逍遥啊！大夏是。本王爷令，把他们全部抓起来！听着，应父，你若敢动手，就不怕天下人不容你吗？一群卖国求荣的土匪，把你们抓起来！天下人。只会拍手称喜，谁会知道我们叛国？不过是你一家子也罢了。到这个时候还在这里，小便，全天下的人都知道，我们三大家族是被你胁迫来统领的。张景奋徐家为出门不愿，你就让天下残害我等。周家主说的对，只要你敢动我们。<笑>天下人就会知道，他们所崇拜的镇北王是一个以势压人、以权谋私、奸诈小人。到时候，天下所不容的不是我们，而是你。届时，我们豪门子弟全部进京向女王告状，汹汹民意之下，女王如何处置你呀？这不好办了。他们虽然强词夺理，但话糙理不糙，在不知情的人看来，他们三大家族。今天的确是送你来的，没有人知道，他们早就跟倭寇勾结了。爸，你就不用管了，吴峰可以处理好吧？吴峰能有今天的地位，贵为大夏镇北王，我相信他不会被人三言两语就架住。说的挺有道理，但毫无意义。看来多年富足的生活让你忘了一点，无论是你是向女王告状也好，还是滔天名义也罢。我叶无风从来就不在乎，我这镇北王的称号从来不是靠嘴说出来，而是杀出来。来人，上狗头铡！我要一一斩这帮人的狗头。大人，他们这不讲道理，硬要动手，你看如何是好？是啊，我们也是听了您的话，才来这儿逼宫的。你可想想办法吧。大人，还有什么资格处置你们？再者说了，你们背后不还有靠山？现在性命攸关，你就别参了业障。对呀、啊，尹大人说的对呀、啊，差点让他给吓着。叶无风啊，你虽贵为镇北王，但是你没有权利掌握我。我没权利，那是谁有权？我周家累世豪门，听故遍布大夏，身居庙堂高位者也不在其数。你想斩我这个周家家主，除非我大夏女王下令，你还不够资格。没错，我赵家也不是你拿捏的软柿子。大夏东南军功半数目，赵家供应，与国有大恩大利，你没资格斩我，除非女王亲自。我我我我我孙家也是，你看南疆省修桥补路，乐善好施啊。祖辈曾获先帝一次仁善之章，就凭你，你怎肯斩我？你们既然一个个背景深厚，那又为何去做倭寇的狗呢？<笑>幼稚，谁会嫌赚到手的利益少啊？我们几个的地位，如今在大夏已经给不了我们什么，只有加入扶桑，才能光芒加绝，一飞冲天。归根结底。
还是贪心不足。你就别废话了，既然斩不了我，就让你们的人赶紧滚开。谁说我斩不了你？夏王御令，不可能！你你怎么可能会有夏王御令？我身负夏王御令，我现在还斩不了你们的狗头！真是夏王御令，不会是假的吧？啊啊啊、不愧不是夜王爷，因为女王陛下御赐贴身御令。在下，看他们如何嘴硬！楚风。风想真不考虑娶建安公主，而执意要回家和那个民女徐婉儿成亲。臣辜负女王厚爱，臣此生只娶徐婉儿一人。你二人如此情深，感天动地，我也不好强拆。这枚玉令，一切收好。但凡遇到贪官污吏、欺民叛国者，无论身份，皆可先斩后奏。臣接令。我身负夏皇御令，巡查天下，先斩后奏，如女王亲临，斩你们这几个家主，如斩狗。张武，接令斩，谁若反抗，灭其宗，诛其族。是。叶王爷，做人得留一线呀。周杰，你屡次冒犯我，第一个斩你的狗头。抓白风是不是？抓够了没有？大胆！你这狗爪子怎么敢触碰女皇御令？还不快破防来！呸！你这烂牌子，你就吓唬吓唬你们这些没用的窝囊鬼！你敢？女皇御令不可辱，不可辱是吧？不可辱是吧？你看我不光还辱呢，我还踩呢！你怎么着？欺不过？抓我呀！哎，你下令抓我呀！你砍我呀！吃啊！我告诉你们，你们已经判处大夏，不跟大家忍了。大夏都已经苟延残喘了，你快破牌子！你们怕什么怕？来人！大夏如日中天，四方臣服，到你口中怎么成了苟延残喘？说说看，你是有什么依仗？好一个四方臣服啊！你以为像我这么高贵的身份，潜伏在南疆省七年，就为了收买几个豪门吗？那这么说，不止南疆。恭喜，你猜对了。我不怕告诉你，南疆省周边的三个省已经被我们扶桑渗透的像筛子一样。这还得谢谢你呀、啊，叶无风。谢我？当然了。这七年，你倾大夏之力征战北域，给了我们扶桑可乘之机呀、啊！大夏的灭亡，你才是罪魁祸首。就是，你、嗯、你说好端端的，你出个什么征啊？你让多少大夏儿女马革裹尸，都是你的错。没错，你要功成万骨，你整整出征七年，你知道大夏死了多少人吗？死了多少个世家子弟？吴风才不是罪人。北域神国入侵，他临危受命，为国征战，扣渡千里，是大夏的英雄。哼，屁的英雄！北域神国入侵又将如何？那随便割点地，给点钱，不就谈拢了吗？我们这几百年不都是这么过来的吗？倒是你，要是没有你叶无风，我们几个家主日日笙歌，怎么会想着叛出大夏？就你叶无风有能耐是吧？啊，人家杀点边疆贱民，掠点妇女回去充当生育工具，再抓点小孩充当军饷，怎么了？啊，我们凭什么给边疆供血？说得好啊！整整七年，你知道我们的国人是怎么过来的吗？天天提心吊胆，连享乐都不能尽心，生怕北域神国杀过来。你知道这种感受吗？边疆之民就不是我大夏之民，被吃、被抓、被杀，只要不是你们这些权贵，就无所谓什么。对，不关我们的事儿，我们当然无所谓了。今天割一天，明天让一天，那大夏天威何在
，大象活体合成。天威活体，跟我们有一毛钱关系吗？我们只在乎自己的家族利益。哼，说得好。只有跟着扶桑大人，才能让我们吃香的喝辣的，这样我们才能更进一步，让家族长存，做人上人。大夏有一句古话，叫“识时务者为俊杰”。现在南疆四省已复，扶桑神君将至，大夏贪执可破。叶无风，我最后再给你一次机会，只要你跪地求饶，归顺我大扶桑，我可以保证。你叶家，大大不忘不弃。叶无风，你还犹豫什么？还不赶紧谢了恩呢？对，这世代为王，这可是天大的荣誉啊！要是让我孙家代代为王，要给尹大人添添添衔，我都愿意啊。而你，只不过是动动嘴皮子，策反一下大军罢了。叶王爷，还有五分钟。什么五分钟啊？他还惦记着赌约的事儿，不过我看你今天真的是想找死啊！我说过了，这场赌约从一开始就注定只有我会赢，一心求死的是你们。说什么屁话，叶无风！五分钟之后，你能把我们怎么样？那我就击碎你的最后一次希望。下南省第一世家苏家，海宁省总督许英杰，包括淮北省坐地虎任森，还有。南疆省的这些豪门，只要我一声令下，大家顷刻变天。你还怎么跟我犯法？什么？居然连苏家都是尹大人的人？这下稳了，这下稳了呀！估计苏家可是大夏南省的天呐，他的实力加起来，可比我们所有人要强大多了呀！何止苏家，淮北任森。谁不知道他在淮北有地下皇帝之名？有他的策应，何愁大夏不亡？扶桑不兴啊！更何况还有海宁总督。这次没想到我们南家竟然是这么差。大人，事成后千万不要忘了替我们南家豪门美人鱼啊！我说，只要你们乖乖的做我们大扶桑的狗，少不了你们的好处。<笑>尊尹大人命，赴汤蹈火，在所不辞。好，好，好，一声令下，大夏变天使。那就让我见识见识。刘峰，你现在跪下来求我，舔我的爷，做我的手还不晚，否则，哼，一个电话，大夏就不服了。打吧，我让你，这可是你给我打。我可是打了，如果大夏灭亡，责任归在敌人。喂，徐总督吗？现在我命令，立刻带兵反攻大夏，控制整个海宁省，接应扶桑大军。干杯！好，舒服。哈哈哈哈哈！哎呀，自北域大战开始以后啊，蚊子多，天天忙着征兵。要是搞后勤啊，真是忙得不可开交啊。今天真是难得闲暇，享受一番。嗯，哈哈哈哈哈！嗯，真香。再吃一次吗？嗯，我要你嘴来喂。讨厌！哎，喂，尹大人，有何指示？于同珠吗？现在我命令，立刻带兵反出大夏，控制整个海宁城，接应扶桑大军。停令！请尹大人静候佳音，我这就召集总督卫队。控制海宁港，成就扶桑帝国大事，我要亲自点燃，覆灭大夏的导火索。徐总督，可以。去去去，滚滚滚滚滚！来人，徐总督，何事如此着急？退火，让人亲自下令，能不急吗？你
，立刻召集一组护卫队，给我前往海宁港。是。到那以后，我要成就扶桑帝国大事。到时候，我当即投稿。老伯爹啊，我还弄个王爷走不走？嗯。任言，淮北九八十八派军已派人回令。说。听从任言命令，叛出大夏，助扶桑起事。哈哈哈哈哈！骂来个巴子！那之前不是说不愿意吗？还还说什么忠义爱国啊？呃，说什么呃誓死不叛大夏？可是结果呢？笑掉人的大牙了啊！哈哈哈哈哈！所以属下就顺了他的意，凡是不响应者，全家男女老少除了个鸡犬不留，剩下。自然都是结论。好，做的非常好，就该如此。这帮不识时务的家伙，死了活该。<笑>李大人，淮北地下势力已经整合完毕，请指示。那动手吧，控制所有交通要道，围攻总督府。兄弟，来来来来来来，明天好。喂，啊，尹大人，是是是，啊，您放心您放心，只要我一句话，下南省立马变天。是是是。宋家柱，是吴桑那位尹大人的电话吧？他怎么说？我们什么时候挑起反击，反出大夏？是啊。诸<笑>位，稍安勿躁啊！尹大人已经命我们立马召集四军，配合扶桑大军颠覆大夏。从此以后，我们就可以不用再顾及大夏国的法律，尽心的吞噬那些贱民的无敌财富了。<笑>来来，我们共饮此杯。<笑>来来来。嗯刘峰啊，加上南疆这些豪门，四省皆叛呐、啊！我再问你一句，你后悔了吗？都准备好了。他当然了，你还准应你？那就好，谢谢您配合。我正愁找不到他们统一叛国的罪证。征西、征南、征北将军，一分钟内将三省叛国之人一网打尽。征南、征北、征西将军听令，一分钟之内把三省叛国之人一网打尽。叶<笑>无风啊，叶无风，亏我还敬你是条好汉，结果你他妈只会虚张张之。就是，大象的天已经变了，你还能做什么？啊！<笑>不可能，绝对不可能！一分钟之内将叛国之人一网打尽，三省相隔千里呀、啊！就算是飞过去、嗯，这时间也不够啊！不说别的，征西将军便是我赵家的人，怎么会听你的话？你们以为，人人都像你们一样卖国求荣，甘愿做倭寇的狗？镇匪王麾下，没有一个是孬种！虚张声势，一定是他虚张声势。我就不信了。哎，徐总督，你带兵控制港口了吗？喂，尹大人，大事不好了！正北将军突然带兵调这里围起来了。什么？啊、真的？真？你，你们大胆！你们好大的胆子！你可是总督府，我可是海宁总督。竟敢对我如此不礼！海宁总督许英杰，卖国求荣，证据确凿，奉正北王命前来捉拿，敢反抗者，杀无赦！你，尹大人，快点派人来救我呀！快呀，快点派人救我呀！尹大人，快
，你那人，你闭嘴！我就不信了，你能安排的天衣无缝？元尊，快快报！你那边情况怎么样？快跑！杀！淮北红方鸡犬不留，抓住红方方出来孙子，征西将军，请下令杀无赦。喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，别孙！满门的命来，请替我挡着！白虎之仇，死而不降。我林家所有海外子弟将动用一切资产追杀你，一拳上打，向天入地，你绝无生路。现在，你还有什么隐瞒？妈，竟然这些都被看在你鬼鬼眼里，我死定了！我说也，我也是心脏病，我也是心脏病。你一方也饶命，一方也饶命啊！我要自杀干死你！王爷，从今以后，我要一辈子做薛家的狗啊！薛家的，现在求饶，晚了！你卖国求荣，投敌叛国，其罪当诛满门！叶王爷，你是谁？叶王爷，这不能怪我们呀！都是他。就是这只倭狗从中挑拨，我、哦、我我们压根就没有对你无理的意思呀！对对对，就是这个倭狗从中挑拨的呀！李王爷，今晚我们的确喜事不周，惊扰到您，我向您赔礼道歉。从今以后，奉徐家为主，绝无二话呀！不不不，南疆周家也是愿意奉徐家为主，您要是还有别的要求，我可以一一满足。<笑>还有我，还有我赵家。从此以后，奉徐家为主。先前的无礼，请您大人有大恩。叶王爷明镜，我们都是被逼的，我们愿意付出赔偿。松下家主，向王爷请罪，向徐家道歉。那这么说，你们一个一个接着叛国，你先别叶王爷。都是开玩笑的。叶王，大夏待我们不薄，我们不可能叛国求荣。分毛平生最恨卖国求荣的狗东西了。一帮强盗贼，叛国可不是开玩笑的。叶王爷，您您这是什么意思啊？叛国之词从你们嘴里说出来，你们。在我眼里就如同死尸一样。今日你们说再多，也难逃一死。<笑>我孙家情衷一生，爱国求荣啊，只差一步变个登天。可现在，太晚了。那下人果然都是一群废物。如何闭嘴？到临头才敢嚣张！你闭嘴！死到临头的是你们。尤峰，你以为自己赢定了？那些别省总督只不过是些后手罢了。扶桑百万大军出兵百万，只要杀了你这个大夏战神，大夏一定灭亡。啊，尤峰。既然你诚心不想放过我，别怪我们三大家族倾尽全力与你同归于尽。爸，他们掌控着整个南疆省，根深蒂固，实力强大，远道而来。他们的圈套，他们现在要拼命攻防，真的有危险呐！伯父、伯母，你们放心，他们动不了我一指。嘿，你看我动不动得了你？为了以防意外，我做了两手准备，我的人马上就到了。既然如此，那我给你时间，这是你单谈的最后机会。有什么手段，尽管撂
，刘峰，就对你的傲慢付出代价的。君子一言，驷马难追哦。好，既然你自己找死，大家也别藏着掖着了呀，赶快撞击人手。御手级大人，快点的干活！哎，隐藏在南疆的人手，全集结起来，还有杀入云顶天宫，报仇雪恨。御手级大人，隐藏在各界的人也俊到齐，随时待命。很好，把云顶天宫背得水泄不通。叶无风，让他插翅难逃，我要抽他的筋，剥他的皮。哎呦，那个许婉儿。见女人打下王妃，玩起来一定很带劲吧？哦、不要忘记，金定金大人。喂，什么？赵大哥，你要跟人拼命吧？半小时之内，带着你的人来云顶天宫门口集合。这么急呀、啊？这谁这么猖狂啊？敢在南疆省跟周大哥对着干？那不想活了？就是那个镇北王吗？他妈的，就是因为他北征，我们这七年损失了不少利益。但是如今我们有了扶桑国的靠山，嘿嘿，只要这次拼赢了，肉指锅尖的富贵就等着我们呢。行，刘大哥，你对我孔家有大恩，如有吩咐，莫敢不从。这样，我马上召集人手，去云顶天宫给你帮场子。哎。马上召集人手，去云顶天宫。三叔，带着武器吗？带着。记住啊，把武器都给我藏好了，没有我的命令，任何人不准把东西给我露出来，听到没有？那藏起来。周杰惹的可是女王亲近的新晋镇北王，这镇北王要是赢了，咱们自然要归顺，把武器藏好，老老实实的做个顺民。那如果周家队赢了呢？哪儿都没有啊！周大哥对我恩重如山，那肯定掏出家伙带他娘的镇北王啊，是吧？家主英明，我孔家早有祖训，宁做墙头草，不如出头鸟。南疆三大家族联合扶桑，要走大夏第一豪门叶家家主叶无风搏命。是的，三大家族发布豪门召集令，让我们方家半小时之内赶到云顶天宫。豪门召集令，看来真是到了南疆豪门生死存亡的时候。赶快去召集人马，跟我去云顶天宫。家主，据说那叶无风刚被封为正北王。镇北王，既然如此，那我就一个人去。家族，三大家族发布了召集令，如果不去，今后将自己南疆豪门。如果带的人多了，就会引起镇北王的顾虑。索性，我就一个人去，就算死，也不会牵连家族。嗯嗯叶无风，你睁开眼睛看看，这就是你给我们世间雄兵的结果，会被你的自大代价的。豪门召集令一发，所有南疆的豪门都将齐聚云顶天宫，人数是你的十倍。叶无风，看你今天还怎么翻盘！叶无风，完蛋了，还有你徐家，你一个都别想跑，怪只怪你们自己长了一身硬骨头。<笑>你们几个高兴的未满，太子，敢动镇北王者，杀无赦！杀无赦！杀无赦！杀无赦！哼，呲牙的嘴硬，也不看看现在谁的人多？人多，人多有用，那要我干什么呢？怎么着？你还想指望你这点人就翻天？还记得我们之前的赌约吗？记得又怎样？现在还剩三分钟。就算你手下的那三个将军长了翅膀，恐怕也飞不过来了吧？<笑>现在知道后悔了，完了！来人，把大伙牵上来。叶无风，时间可快到了，我们根本不可能给你下跪求饶，请吧，给新任的镇北王跪下请罪呀、啊！<笑>
。你不是要做那个什么镇北王妃吗？现在你的相公就在这儿呢。我们所有人给你进行做见证，不如你们俩今天就成婚如何呀？哦，对，姑娘。你叫爸爸呀！滚蛋！小狗血王爷一下，你们找死！看，找死的是你们！你们来就好了，这回咱们豪门。一定，呃，给你们引荐一下，这位是你大人。拜见大人。没想到，这些看起来盗墓案人的家主，竟全是背国求荣的鼠辈。不够，要不，让张将军护着你和婉儿，私自一起盗，我们这帮老骨头不要也罢。我叶无风的字典里就没有“跑”这个字。我身为你的下人，如果面对一群卖国求荣的垃圾，我还需要守国保命，那我武为大下人，更不配做这个镇北王。还有后手，李先生，你就放心吧。不管他们有多少后手，从一开始就注定是镇北王要赢，就凭他们，还无法伤害到镇北王。吴峰，你如此自信。到底还有什么底牌啊？时间差不多了，这该跳出来的宝石也跳出来，是时候将你们这群卖国求荣的垃圾一网打尽。现在知道害怕了吧？完了，完了，完了！这就是我欠藏南疆七年的成果，而你就感受到什么是绝望。尹夫，你还在这逞匹夫之勇？就是因为你擅自挑起南疆的战争，长达七年呐、啊，搞得民不聊生，你可知罪啊？诸位，明天我们南疆豪门要为国除害，变是非的东西。北疆七大神国犯罪，难道我要眼睁睁看着他们屠戮我大夏子民吗？哼、嗯，我可管不了那么多，我只知道，要是没有你，战争早结束了。结束。丧权辱国吗？那又怎样？丢的是大夏的脸，与我等何干啊？诸位，这七年想必利益受损的不止我周家吧？各位都不好过吧？就是嘛，整天提心吊胆的，就连新闻那天见面，我都得偷偷摸摸的做。目测过，这一局定乾坤，大夏祸足千里，扬名欲外，打的那些异族抱头鼠窜。嗯，居然还在这里谈什么利益？你们对得起战死的将士吗？战死啊，那是他们活该，垫背。一个活该。战死的将士是我的责任，不过我会负责到底。人人都死了、啊，你负什么责、啊？会负责把你们全都送进去，供他们生吞活剥。别的不谈，就算你有功于国，现在你让我三大豪门给徐家当小弟，我呸！徐家人给我们当狗，他都不配。这么说，错全在我。你们勾结倭寇，卖国求荣的事一点不提。没错，那尹大人可是许诺我们要封王加爵，别说是卖国求荣，就是卖掉我老母，我也乐意呀。别跟他废话，聂无风。我知道你有两下子，可是你现在手下三大将军都在别的地方，只剩张武一人，你怎么和尹大人斗？我劝你束手就擒吧。哼，谁说我只有张将军一人？哼，吓傻了不成？尹大人，现在就把他拿下吧，别跟他废话。我也觉得废话足够多。既然你迫不及待，那动手吧。哈哈哈！还当什么？都听到了吧？我们人数是他的十倍，现在就随我一起动手，拿下叶无风，拿下徐家。看来这镇北王是国力回迁了。怎
知道他这么随，这多带着人来。洪峰，你有什么后手，赶紧亮出来吧。迟了，我怕出意外。是啊，洪峰，要不我们先冲进房间死守，等你安排的后手到，再收拾他们。不必了。哎呀，这都什么时候了？刀枪无眼，万一没有万一，我的后手一直都在。哈<笑>，林大人，您就看好了，其他人做不到的事儿，我们南家豪门替您做到。那我谢谢你。我说过，这场赌约从一开始就注定会是我赢。现在时间到了，叶王爷。为了将这些人的后手一网打尽，属下屡次出言不逊，冒犯王爷，该当死罪。谁敢当死罪？都起身吧。这件事是我让你们做，不仅无罪，还有大功。你、你、你们，假的。既然这群窝狗敢来救人，说明他们肯定留了后手，贸然去追，恐怕就是闯陷阱。请王爷明示。封锁南疆，滴水，查清楚玉手洗有关的所有产业和关系。我要知道还有谁在卖国求荣。遵命。没想到我还没去彻查玉手洗，就碰到了真正的幕后黑手。就是回来就跟你打事。哎哎哎！你们干什么？你们知道我谁吗？你们知道我谁吗？我告诉你们啊，我可是魏总督的秘书，你们知不知道？啊！区区一个秘书，居然能够指使倭寇贵族玉手洗，都听到了？你是谁？我，我是镇北王麾下的内务总管。不过，我有一个事。什么？严刑逼供。我倒要看看你这个扶桑贵人能过几招！哎呦，等一下，啊、可不能再抄了！哎呦我去，你什么都抄，还分明叫我一拳上达，这不是真的。就算你事先抓到了也上达，你知道了一切也不可能提前安排好，因为时间不够。那是因为王爷早有预料，在战争结束的那一刻。王爷就察觉到了国内有异动，早就安排好了他麾下的四大将军做好准备了。是算鬼谋？可是我们不算，我们不是白忙活一场了吗？一拿到尹尚达的口供，我就交给王爷了。什么时候？就在王爷下令的那一刻起，三大将军就已经锁定了三省叛国之人，准备抄家。王爷，三大豪门已到齐，都在大厅候着呢。王爷请看，慕容将军。吴峰，怎么了？没事吧？我们继续去看第三场戏。既然，既然已经知道了，那你为什么不直接把我们拿下？你要逼我们演戏了吗？不一步一步把你们推向绝路，亮出所有的底牌，那怎么将你们这些南疆豪门一网打尽呢？王爷，属下信不辱命，他们带的这些手下早就换成了我们的人。只要王爷一声令下，所有家主立刻死绝。请下令。做的不错。叶老爷，我发现是无辜的呀，都是他，就是他叫我们来的。哦，对对对，我从来没有对王爷不敬的意思啊。还好我早有准备，周杰被他处置，差点害死我孔家。嗯，你们说的也挺有道理。叶老爷，谢老爷，王爷别吵，不一定，王爷别吵。不过你们既然来了，就证明你们心怀一心。自断生路！王爷开恩！王爷开恩！王爷开恩！让你们自断生路，已经是王爷开恩
，不然早就诛你们全族，还不快谢恩自裁！怎么，我看外面人挺多的，还想反抗不成？悔不该，悔不该的贪心，贪心一起，大祸临头啊！谢王爷开恩，我芳华愿意自断生路，只求王爷高抬贵手，给我方家留一线生机呀、啊！我也愿自断生机，只求王爷不要再糟蹋楚家。大夫，大王爷。叶王爷。如果我们几个自断生机，你能不能放过我们全族？别做梦！这可是你逼我们的，大家都不要怕。哼、嗯，玉手洗大人以及带着他的人，都为了这个云顶天空。啊！你说的可是真的？没骗我吗？天真！你们真的以为他还敢回来吗？啊啊啊啊真被王的老婆，我还没有来得及玩呢，怎么能不敢回来呢？我们的人比叶无风那飞舞的人多十倍，看来局势还在我们这边。我刚才是不是错过了什么精彩的画面？你说起大人。他们这些保镖，算了吧！你们这一群没有用的狗，连这个废物叶无风都摆平不了，难道还要我亲自动手吗？我狗，你还敢回来送死？你的这一套男装倒是挺严肃的，废<笑>物！没想到你居然还喜欢这一口。真是可怜的婉儿之女。不过没有关系，我会好好的抚慰她的。小丑，一定小丑，岂有此理！你们都愣在这里干什么？难道眼睁睁的看着我扶桑贵族被大夏剑种羞辱吗？你们还要不要一飞冲天啊？嗯，你们的狗主人发话了，还不快拿下！啊！主管，我听了周杰那个主人的电话，我要自断生机，求求王爷饶了我们王家吧！是是老王爷，这那个是他们逼我们的，我们也不想叛国呀。王爷，只要您饶了我们宋家，我宋家愿世世代代为王爷做牛做马。求王爷放我们全家一条生路，放过我们。放过我们吧！先前判决大事说的那么，现在说不判又不判了？呃，不敢，不敢，不敢，不敢！不敢我看就没有你们这些蛀虫不敢做的事情。卖国求利，罪不可恕，拖下去，灭其族！老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，他们不是你们的家族吗？不混蛋，看不清局势的疯狗！你敢对我动手？我是扶桑贵族，这个云顶天宫外面全是我的人，你信不信？我一声令下，他就冲进来剥掉你的皮！扶桑贵族。这个贱婆子，这是哪个贱狗的手指？说起来，这根手指的主人地位可比你尊贵。据他说，他是幕府将军的亲弟弟。你罗萨，啊，不可能，不可能！请王爷继续审判这些南疆叛国的豪门，我会看着这只倭狗，不会让他坏了您的正事儿。嗯，也是时候该聊聊正事。南疆是。郑王战士的去经历，是你孙家负责的。北疆突发攻城之战，中尉马森
，双眼被金枝躺下，却一马登仙，抢占城墙，为身后的士兵迎战先机，最终力竭生。身上的铁剑头就挖下来，足足一斤重。三，跟跟我有什么关系啊？王爷明知还要王爷。那我问你，马森的巨额抚恤金呢？他的妻子为何因为小小的发烧就病死床榻？还有他的子女，为何流落街头，冻死在五年前的除夕夜？王王爷。我不知情的王爷，肯定是下面的人自作主张啊！我早就悔改了呀，王爷，我们孙家随便你怎么处置，只要你饶我一命，饶到薛大大狗开出大门就好。真是该死，抄家灭族！王爷，饶别老王。还有你，赵家，负责的是南疆省征军粮食吧？大夏严令摊派每家每户只加收百分之五的钱，更严厉，如果家庭有困难者，可免征。而你呢？臭，臭呀！该死！你当然该死！你这私自加收钱粮，提高到百分之五十，被逼得卖子卖地的农民数不胜数。赵家日子放。都说一将功成万骨，大夏的子民何其无辜，竟被你们这些畜生剥削压榨，还有那些钱财，居然都给了倭寇，当真是该死啊！拖下去，和孙家一样抄家灭族。王爷，王爷明察，南疆只有我这一脉有反心，我愿意接受一切惩罚，只求王爷不要波及我的族人。那就以后再调查。拖下去！罢了，南疆豪门也罢，窝狗也罢，都是一群没有用的狗东西啊！算我张家瞎了眼，跟这些软骨头合作。你着急糊涂的。那我就打碎你的膝盖，让你跪！哎呀，怎么可能？王爷，您真是神算！你放心，从此以后，我就许下做狗。除此之外，您放心，他们一家人的屎，我一个人包了呀！真是当狗。那可不，不是，不是，不是，不是，不是，谢谢王爷夸奖。吴峰，我才不想要他这种没脸没皮的东西。啊，你不想要，那不想要的狗，拖下去，你斩了！别王爷，王爷，你饶了我，只要你饶了我，让我做什么我都愿意呀、啊，王爷。放过谁也不可能放过你，王爷，不至于，真的不至于呀、啊。刚才说的，各户军饷，还有抚恤金。跟我周家人一点关系都没有啊！是和你没关系，可是没有你，那是谁给赵孙两家出主意呢？这些年来，你周杰四处奔走，为倭狗摇旗呐喊，以利益诱人叛国，出尽各种丧尽天良的馊主意，害我大夏根基最重者就是你。之所以被赵孙两家有过之而无不及，我，我去，我去，有人该死啊！我呢？我该死！王爷，我叫你腰斩灭族，遵命。我，我也。请周家主上狗头铡。哎呀，哎呀，我赔的赔！哎呀，哎呀，哎呀，叫我。英公，你不要以为你出去了几个垃圾就可以为所欲为，不要忘了。这酒店外面都是我的人，只要我一声令下，这云顶天宫就会炸为一片废墟。大侠，你们都将变成我的陪葬。你就先放我今天一声天够，你下令吧。去，我这可是你逼的我。
，你们都去给我陪葬。<笑>有大夏的镇北王为我陪葬，我愿受洗，即使玉碎。你赚大了。哦，给我葬！五峰，就算是死，我要和你死在一起。婉儿，放心，这一天咱们起码要等几十年。王爷，云顶天宫外埋藏的恶狗，我已带人全部铲除。王爷神算，这恶狗果然准备了炸弹，当做最后的后手。不过，你被我全部拆除。你总算有了些用处。王将军，你这手下下手也太狠了点。谢将军，给我点卫立功的机会。你们都在骗我！不，不可能！这个世界上绝对没有人能够算无一策。很不巧，王爷就是这种人。我爸爸是世界上最厉害的爸爸。不可能！不可能！我没有输。我们扶桑国的大军已经兵临华夏了，马上就要总攻。英发，即使你赢了这一局，也又如何呢？<笑>大夏。帝王，倭狗再多，那也是狗。张武慕容听令，即刻召集我麾下百万大军，挥师东进，灭扶桑。遵命。婉儿，事不宜迟，我们这就成婚吧。将士们看到了吗？海的那边就是犯我大夏之敌，大夏敌，大夏敌，大夏敌！斩！尹川上打，一手起，继起！出征，倭国